హాయ్ హలో సత్య సలాం వెల్కమ్ టు బ్లాగర్ విజయ్ వర్డ్ ప్లస్ ట్వంటీ ట్వంటీ కోర్స్కి స్వాగతం సో ఈ లెసన్ లైన్లో మనం ఒక వర్డ్ ప్లస్లో ఒక పేజ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం సో దీనికోసం మనం మన కంప్యూటర్ స్క్రీన్లోకి వెళ్దాము సో వర్డ్ ప్లస్ డాష్ బోర్డ్లోకి మనం వచ్చి వర్డ్ ప్లస్ బ్లాగ్లో చూద్దాం మనం సో మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ లెక్చర్లో ఒక పోస్ట్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకుందాము సో ఈ లెక్చర్లో మనం ఒక పేజ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం సో దీనికోసం నేను వర్డ్ ప్లస్ డాష్ బోర్డ్లోకి వచ్చి సో ఇక్కడ పేజెస్ అని కనిపిస్తుంది కదా సో ఇక్కడ నేను పేజెస్ మీద క్లిక్ చేస్తాను సో మనకి ఏంటంటే వర్డ్ ప్లస్లో డిఫాల్ట్గా మనకి ఒక టూ పేజెస్ కూడా వస్తాయి అనమాట క్రియేట్ అయ్యి ఒకటి పబ్లిష్ అయ్యి వస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి డ్రాఫ్ట్గా వస్తుంది ప్రైవసీ పాలసీ అనేది సో కావాలంటే మనం దీన్ని పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇందులో చూసినట్టయితే మనకి శాంపిల్ పేజ్ ఉంది సో డ్రాఫ్ట్గా ఉంది ఒక పేజ్ సో అది ప్రైవసీ పాలసీ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక కొత్త పేజ్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి సో ఈ పర్టికులర్ లెసన్లో మనం ఏంటంటే ఒక అబౌట్ అజ్ అనేటువంటి ఒక పేజ్ని మనం క్రియేట్ చేద్దాం సో దీనికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే యాడ్ న్యూ అని కనిపిస్తుంది సో దాని పేరు క్లిక్ చేస్తున్నాను సో యాడ్ న్యూ పేజ్ని క్లిక్ చేయగానే ఒక పోస్ట్ ఎలాగైతే మీకు క్రియేట్ చేయడానికి క్లాస్ క్రియేటర్ ఓపెన్ అయిందో అదేవిధంగా మీకు పేజ్ క్రియేట్ చేయడానికి కూడా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో చూసారా మీరు పైన చూసినట్టయితే యాడ్ న్యూ పేజ్ అని కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ యాడ్ టైటిల్ దగ్గర అబౌటర్స్ అని ఇద్దాము సో మనం అబౌటర్స్ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో మీరు ఏ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తే దాని రిలేటెడ్గా ఉండే టైటిల్ మీరు ఇవ్వచ్చు సో తర్వాత మనం లాస్ట్ లెక్చర్లో చెప్పుకున్న కొన్ని టూల్స్ గురించి సో చూసారా పర్మా లింక్ కూడా మీకు సో మీ బ్లాగ్ నేమ్ అదేవిధంగా అబౌటర్స్తో వచ్చిందన్నమాట సో చాలా ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కానీ మనం షేర్ చేయడానికి కానీ ఉంటుందన్నమాట సో ఒకవేళ మీకు ఎడిట్ చేసుకోవాలి అంటే పక్కన ఉన్నటువంటి ఎడిట్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను అబౌటర్స్ సంబంధించిన కంటెంట్ కూడా ముందే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఈ మొత్తాన్ని కూడా నేను దీని నుంచి కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసుకుంటాను సో దీంట్లో పేస్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు వీటిని కొంచెం కొంచెం ఎడిటింగ్ అవి చేద్దాము సో ఫార్మాటింగ్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి అంటే తెలుగు ఎంపీ త్రీ లిరిక్స్ డాట్ ఇన్ అని కదా సో దీన్ని బ్లా బోల్ చేద్దాము సో మెయిన్ టైటిల్ కాబట్టి సో తర్వాత వచ్చేసి ఏంటంటే అవర్ విజన్ ఉంది కదా సో దీన్ని మనం హెడ్డింగ్గా చేంజ్ చేద్దాం హెడ్డింగ్ టూ సో తర్వాత కింద అవర్ విజన్ ఉంది సో దీన్ని కూడా మనం హెడ్డింగ్గా చేంజ్ చేద్దాము సో ఇక్కడ ఒక మనకి ఏంటంటే సో అవర్ విజన్లో ఉన్నటువంటి వాటిని ఏంటంటే బుల్లెట్స్గా ఇవ్వాలి సో దీనికోసం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బుల్లెట్స్ దాన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను అదేవిధంగా అవర్ విజన్లో ఉన్న వాటికి నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి సో ఈ విధంగా ఏంటంటే బుల్లెట్స్ అండ్ నెంబరింగ్స్ కూడా మనం ఇందులో ఇవ్వచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సో మళ్ళీ అబౌట్ అని చెప్పి ఒక టైటిల్ అబౌట్ తెలుగు ఎంపీ త్రీ లిరిక్స్ డాట్ ఇన్ అని చెప్పి నేను ఒక టైట్ హెడ్డింగ్ టైటిల్ కోసం దీనికి రాస్తున్నాను లిరిక్స్ డాట్ ఇన్ సో ఈ మొత్తాన్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని సో హెడ్డింగ్ వన్ ఇస్తున్నాను అలైన్ సెంటర్ చేశాను సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం పేజీకి సంబంధించినటువంటి ఫార్మాటింగ్ కూడా చేసాము సో ఇక్కడ నేను ఒక ఇమేజ్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇమేజ్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలో లాస్ట్ లెక్చర్లో మనం తెలుసుకున్నాము సో ఈ లెక్చర్ సెట్ చేసి ఫర్ డెమో పర్పస్ నేను అదే ఇమేజ్ నేను ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇన్సర్ట్ ఇంటూ పేజ్ సో అలైన్ సెంటర్ ఎడిట్ మీద క్లిక్ చేసి అలైన్మెంట్ దగ్గర సెంటర్ క్లిక్ చేసుకోండి అదేవిధంగా సైజులో ఫుల్ సైజ్ పెట్టుకోండి అప్డేట్ సో వచ్చేసింది సో ఇక్కడ కనుక మేము చూసినట్లయితే మీకు రైట్ సైడ్ ఒక సైడ్ బార్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఈ సైడ్ బార్లో ఏం చేసి ఏంటంటే మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి స్టేటస్ అనమాట సో డ్రాఫ్ట్ అదేవిధంగా పెండింగ్ రివ్యూ అని ఉన్నాయి సో డ్రాఫ్ట్ అనేది డిఫాల్ట్గా ఉంచేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఏంటి ఆటో సేవ్ అయినా కూడా ఏంటంటే డ్రాఫ్ట్స్లో ఉంటుంది ఓకే తర్వాత విజిబిలిటీ సో విజిబిలిటీ వచ్చేసి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి పబ్లిక్ అదేవిధంగా పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్టెడ్ లాస్ట్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ అనమాట సో పబ్లిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎవరికైనా విజిబిలిటీ అవుతుంది మనం పబ్లిష్ చేస్తే అదేవిధంగా పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్టెడ్ పెడితే ఏంటంటే ఎవరికైతే మనం పాస్వర్డ్ షేర్ చేస్తామో వాళ్ళకి మాత్రమే అది వాళ్ళ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తేనే ఆ పేజ్ అనేది యాక్సెస్ చేయగలరు అనమాట అదేవిధంగా ప్రైవేట్ అని క్లిక్ చేసి ఏంటంటే సో ఎవరైతే బ్లాగ్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే యాక్సెస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో బయట వాళ్ళు ఎవరు కూడా దాన్ని యాక్సెస్ చేయలేరు సో మనం పబ్లిక్లో పెట్టి ఓకే చేద్దాం సో కింద వచ్చేసి పేరెంట్ ట్యాగ్ అని ఉంది సో ఇవి మిగతా అవి మనం ఏమైనా టచ్ చేయొద్దు